после второго периода счет 2-4. Именно Шупачев в третьем периоде оформляет дубль и сравнивает счет, переводит по другой вертайм. И вот сейчас момент у Шупачева в ближний угол бросал. Причем сначала передачу на Яшкина делал, но она не прошла. А вот это гол. Тарасов забивает. Много было моментов у него с Амуром. Тогда забить не получилось. Но а здесь классно попадает в ближнюю девятку. И оставляет неудел Хари Сятри. Отправляет шайбу к себе за спину в глубину зоны. Неплохая смена мест, но пока в основном в углах игра идет. А вот передача на пятак Или мог забивать. Вновь поручает свою команду Бочаров. Классная позиционная атака. Наверное, секунд на 25-30. И вновь динамовцы так достаточно умело и легко отбиваются. Шесть шайб в большинстве забили подопечный Николай Заварухина. А вот ответ Динамо и пожалуйста. А шайба в меньшинстве. Во втором матче подряд динамовцы забивают в меньшинстве. Но на этот раз отличается другой лидер. Не Вадим Шапачев, а Дмитрий Яшкин. Его хлебом не корми, дай потолкаться. Чесали бросает в ближний угол и вступает в игру Иван Бучеров. Такой очень настырный игрок. Чесалин, кстати говоря, предыдущий матч пропустил, но вот сегодня попал в заявку на Новосибирск. Ли навязывает борьбу Миронова. Устоял Андрей на ногах. Союз приходит в помощь. И вот какой момент. 2-1 счет становится, но здесь не обошлось без участия правой ноги главного арбитра. А шайбу забросил Егор Миловзоров. Который тоже продлевает свою результативную серию, как и Вадим Шипачев, только уже до пяти матчей. Шестое очко Миловзорова, вторая шайба, есть еще четыре результативные передачи. Давай еще Яшкина отметим, который из-под борьбы, из-под двух игроков исполнил поперечную передачу. Там тоже ее не просто было сделать, но Яшкин увидел. Ну и Шипачев, конечно, большой молодец. Классное оставление, подбросок очень удобный. А счет 2-2 становится. Меньшиков заряжает. Вот примерно с этой позиции бросал Киетанин в предыдущей атаке. Не забил. Получается это сделать у Меньшикова, который, кстати говоря, играет против московского «Динамо», где выступал ранее и попадает, как здорово, да, в дальнюю девятку. Отличная атака не может Подняться там Андрей Миронов, который сегодня достается. Пьянка его досталась, сейчас подняться не может. Шаров поднимается к синей. Очень хороший контроль шайбы от новосибирцев во втором периоде. И действительно, если в первом было небольшое преимущество у гостей, то сейчас с преимуществом владеют хозяева площадки. Доходит шайба до Шарова. Обратные передачи на Рухома. Бросок и Бочаров. Бочаров выручает свою команду. Из ближней девятки сейчас правым плечом шайбу вытащил. Ну и отмечаем первую тройку сибиряков. И там был ближе к шайбе защитник московского «Динамо» Кьетанин. И там и было принято решение об остановке матча. И какой момент сейчас у сибиряков. Мечется шайба у ворот. И удается «Динамовцам» отправить ее туда подальше, в угол площадки. Ну и вот та самая атака, о которой мы с тобой говорили. 4 в 3 с догоняющим. Момент у Комарова. И здесь удалось Яшкин. практически с ленточки, да. Яшкин с линии ворот. Так на прямых ногах вошел в зону, вроде бы ничего такого не делал, а смотри, что получается. Шайба ворот, дубль Дмитрия Яшкина. И тут нужно, наверное, практически всех игроков московского «Динамо» отметить. В первую очередь Шапачева, который, как я уже сказал, на прямых ногах вошел в зону, сделал передачу на синюю, растянул тем самым оборону, развернул. Ну и потом, конечно, Яшкину классный пас под бросок касания. Отличная комбинация. Причем тоже атака схода. Мы отмечали, что сегодня позиционных атак в исполнении «Динамо» было немного. А вот атаки схода были. Ну вот, правильное решение. Хиетанин посылает шайбу через стекло, минуя проброс. И последние секунды третьего периода. Есть время на одну быструю атаку у Сибири, но подбор остается за Чайковским. Здесь Не очень... попадает, а вот здесь будет шайба. 4-2. Это все. И это хитрик Дмитрия Яшкина, который, ну, теперь уже абсолютно точно становится главной звездой сегодняшней встречи. Феноменальная игра Дмитрия Яшкина. Пятая заброшенная шайба в сезоне. 